watch complete video and subscribe the channel neighbor guru dear students listen carefully for getting the solutions of uh, exercise of uh, chapter 4 of science of class 6 that is uh, sorting materials into groups okay so let's begin with the first question name five objects which can be made from wood to aapne panch objects ke naam batane jo wood se bane ho sakte hain to jaise table hai okay chair hai spoon yani chamach hai door hai yani darwaza aur ya fir koi bhi jo box hai yani koi dabba okay now move on to the second question select those objects from the following which shine to aapne niche diye gaye kuch naam hai उनमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चुनना है जो शाइन करे यानी जिन जिनके अंदर चमक हो ओके जैसे ग्लास बाउल प्लास्टिक टॉय स्टील स्पून कॉटन शर्ट इन सभी में से कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो शाइन करें तो जो स्टील स्पून है और ग्लास बाउल है ओके वो सिर्फ ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करेंगे जिनके अंदर चमक होगी ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड आपने उन ऑब्जेक्ट्स को उन मटेरियल्स के साथ ज्वाइन करना है जिससे वो बने बनाए जा सकते हैं ओके रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स ओके तो याद रखिए क्या कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल यानी पदार्थों का बना हो सकता है या फिर एक मटेरियल से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं ओके तो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के कॉलम्स आप एक बार रीडिंग ले लीजिए जैसे कि एक बुक है वो किस चीज की बनी होगी ऑफ कोर्स वो पेपर की बनी होगी टम्बलर है वो किस चीज का बना हो सकता है टम्बलर वैसे तो ग्लास वुड प्लास्टिक किसी भी चीज का बना हो सकता है ठीक है तो हम तीनों को ही इसके सामने लिख सकते हैं ओके चेयर है वो किस चीज की बनी होती है चेयर वुड की भी बनी हो सकती है प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है टॉय यानी खिलौना किस चीज का बना होगा खिलौना जो है ग्लास का भी बना हो सकता है वुड का भी पेपर का भी लेदर का भी और प्लास्टिक का भी और शूज शूज हमें पता है लेदर और प्लास्टिक प्लास्टिक के तो शूज आई थिंक नहीं होंगे तो लेदर के ही शूज हम या फिर हम बोले तो क्लॉथ के हो सकते हैं लेकिन क्लॉथ मेटेरियल्स की कैटेगरी में यहां पर नहीं दिया गया ओके तो शूज हमारे यहां पर हम बोलेंगे कि शूज लेदर से बने होंगे ओके so uh, now move on to the next question that is fourth uh, state whether the statement given below are true or false so aapne pehchanna hai ki kaun si statement uh, true hai aur kaun si false hai so the first statement is stone is transparent while glass is opaque ye to bilkul opposite hai glass transparent hota hai jabki stone kya hota hai opaque hota hai to ye jo first statement hai ye false hogi a notebook has luster while eraser does not to notebook ke paas लशर तो नहीं होता इरेजर के पास नहीं होता वो तो ठीक है लेकिन नोटबुक के पास भी नहीं होता तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी ओके चौक डिजोल्व इन वाटर तो जो चौक है वो पानी में घुलनशील है क्या चौक पानी में घुलनशील है आ, ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं है तो ये स्टेटमेंट हम फॉल्स करेंगे ओके ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी द पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर एक वुड जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी पर तैर सकता है ये ऑफ कोर्स अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर ओके नाउ द फिफ्थ स्टेटमेंट इज शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर जो शुगर है वो पानी में डिजोल्व नहीं होती ये जो फिफ्थ है ये फॉल्स है क्यों क्योंकि वो तो जो शुगर है वो तो पानी में डिजोल्व हो सकती है और इसमें दरख्त है डिजोल्व नहीं होती है ओके नाउ सिक्स ऑयल मिक्स विद वाटर जो ऑयल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है नो नेवर ऑयल पानी के साथ कभी मिक्स नहीं होता तो इसलिए हम क्या बोलेंगे uh, जो ये सिक्स स्टेटमेंट है ये भी क्या हुई फॉल्स हुई ओके नाउ द सेवेंथ इज सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर जो सैंड है वो पानी में नीचे सेट हो जाती है यस ऑफ कोर्स इट इज राइट तो ये ट्रू होगा ओके वाइन गार डिजोल्व इन वाटर जो वाइन गार है वो पानी में घुलनशील होता है यस इट इज इट डिजोल्व इन वाटर वो घुलनशील होता है तो ये जो एट स्टेटमेंट है ये भी uh, क्या होगी ये ट्रू होगी तो मैं आपको एक बार इसका रिवीजन दिला दूं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास वो फॉल्स होगी सेकंड भी फॉल्स होगी थर्ड भी फॉल्स होगी जो फोर्थ है वो ट्रू होगी फिफ्थ स्टेटमेंट जो है 
वो हमारे पास फॉल्स होगी ओके सिक्स है वो भी फॉल्स होगी सेवन्थ और एट्थ दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी ओके नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं जैसा कि वाटर है बास्केटबॉल है ऑरेंज है शुगर है ग्लोब है एप्पल है अर्दन पीचर है तो उनको हमने ग्रुप करना है ग्रुप देम एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड तो पहला ग्रुप कैसा बनाना है पहली कैटेगरी है कि राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और अदर शेप ऑब्जेक्ट कौन से हैं इनमें से उनको हमने छाटना है तो हमें पता है जो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट हैं वो है बास्केटबॉल ऑरेंज ग्लोब अर्दन पॉट और जो अदर शेप में आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे मे uh, बी जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर अदर शेप में अगर कहो तो जैसे वाटर है ओके okay, ये वाटर uh, को अदर शेप में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि uh, जो वाटर है वो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट तो जो वाटर है वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें उसको रखा जाए ओके okay, तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप uh, नहीं होती ओके okay, uh, और नेक्स्ट uh, ग्रुप जो है हमने बनाना है इटेबल्स एंड नॉन इटेबल्स का तो जो अगला ग्रुप है हमने कि uh, जो बनाना है वो है कि भी कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनको हम नहीं खा सकते तो जो इटेबल्स में आएंगे वो है वाटर ऑरेंज शुगर एप्पल ओके और जो नॉन इटेबल का ग्रुप बनेगा वो है बास्केटबॉल है ग्लोब है अर्दन पीचर है अर्दन पीचर आप समझते हो ना अर्दन पीचर का मतलब जो मटका है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन डू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन तो आप उन सभी आइटम्स का नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं कि कौन सा आइटम पानी में आ, फ्लोट करेगा कौन सा आइटम पानी में तैरेगा और चेक कीजिए क्या वो किसी ऑयल में या कैरोसिन में भी तैर सकते हैं तो हम ऐसी लिस्ट बना लेते हैं जो कि दोनों वे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लेते हैं जो दोनों में तैरेंगे यानी कि दोनों में फ्लोट करेंगे पानी में भी और कैरोसिन या फिर कोई और ऑयल में भी ओके तो हमारी लिस्ट में हम डाल सकते हैं जैसे प्लास्टिक बॉल है ओके या फिर कोई बैलून है कोई फीदर है यानी पंख है ओके कोई मैच स्टिक है कोई छोटा वुड है ओके कोई थर्मोकोल है या फिर हम बोले बोट है ओके या कोई हेयर है ओके ये सभी चीजें क्या है ये सभी पानी में भी तैरती हैं और कैरोसिन ऑयल में भी तैरती हैं ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग तो हमने जो नीचे चार ऑप्शंस चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हर एक ऑप्शन में हमें चार से पांच नाम दिए गए हैं उनमें से हमने ओड वन आउट जो सभी से अलग हो उस वर्ड को छाटना है तो चेयर है बेड है टेबल है बेबी है कप बोर्ड है तो और सारी चीजें क्या हैं नॉन लिविंग है लेकिन बेबी क्या है लिविंग है तो बेबी इसमें से आ, हम छाट लेंगे या फिर इसको हम आउट कर देंगे ओके आ, बी पार्ट रोज जैसमिन बोट मैरीगोल्ड लॉटस सभी क्या है जो फ्लावर्स हैं उनकी क्या है कैटेगरीज हैं सिवाय बोट को छोड़कर तो इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा बोट ओके द सी पार्ट इज एल्यूमिनियम है आयरन है कॉपर है सिल्वर है सैंड है तो इसमें से जो ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा सैंड होगा ओके नाउ द डी पार्ट शुगर सॉल्ट सैंड कॉपर सल्फेट तो इसमें से भी हम किस चीज को छाटेंगे इसमें से हम सैंड को छाटेंगे ओके सैंड विल बी द ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम डी पार्ट ओके नाउ यू मे हैव अ लुक ओवर द सजेस्टेड एक्टिविटीज दैट आर फॉर यू टू स्टडी ओके नाउ हेयर द चैप्टर एंड थैंक यू